వందల రూపాయలు ఉండేది పెన్షన్ వృద్ధాప్య పెన్షన్ వితంతు పెన్షన్ ఒంటరి మహిళ పెన్షన్ ఈరోజు పది రెట్లు పెరిగి రెండు వేల రూపాయలు అయింది ఐదు వందల రూపాయలు ఉండేది దివ్యాంగుల పెన్షన్ ఈరోజు ఆరు రెట్లు పెరిగి మూడు వేల పదహారు రూపాయలు అయింది ఆనాడు ఇరవై తొమ్మిది లక్షల మందికి పెన్షన్ వస్తే ఈరోజు ముప్పై ఆరు లక్షల మందికి పెన్షన్ వస్తున్నది ఇంకో పది లక్షల మంది ఇప్పుడు యాడ్ అవుతున్నారు కొంతమంది సరే దీనికి వ్యాఖ్యానాలు చేస్తుంటారు మీరు ప్రజల్ని సోమరిపోతులని చేస్తున్నారు ఫ్రీ బీస్ ఇస్తున్నారు అని కొంతమంది మాట్లాడుతారు వారికి చెప్పవలసిన అవసరం కూడా ఉంది సమాజంలో ఉండే సంపన్నులు సమాజంలో ఉండే ఎగువ మధ్య ఎగువ మధ్య తరగతి అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ అర్థం చేసుకోవాల్సిన ఒక అంశం ఏంటంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒక అంశం వీఆర్ స్టిల్ అ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ వేర్ మెజారిటీ ఆఫ్ అవర్ పాపులేషన్ ఇస్ బిలో పావర్టీ లైన్ మనకి ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా వాస్తవం ఏంటంటే ద ఫండమెంటల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అ డెమోక్రాటికలీ ఎలక్టెడ్ గవర్నమెంట్ ఇన్ అ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ ఇస్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద వల్నరబుల్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఇట్స్ పాపులేషన్ అన్నం లేక తిండి లేక ఎవరైనా మరణించే పరిస్థితి ఉంటే ఆ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు చేయటం వైద్యం అందక ఎవరైనా మరణించే పరిస్థితి ఉంటే ఆ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు చేయటం విద్య అర్హత ఉండి విద్య కావాలన్న తపన ఉండి విద్యను అందుకోలేని పరిస్థితులు ఎవరైనా పేద విద్యార్థి ఉంటే వారికి విద్యను అందించకపోతే ఆ ప్రభుత్వానికి సిగ్గు చేయటం వీటిని మీరు ఫ్రీ బీ అని పిలిస్తే నేను చేయగలిగింది ఏం లేదు కానీ వాస్తవం ఏంటంటే అప్పర్ మిడిల్ క్లాస్ సంపన్నులు వారి వారి ఇళ్లలో నిక్షేపంగా ఉన్నారంటే సమాజంలో రెస్ట్లెస్ లెస్ లేకపోతేనే మీరు మంచిగా ఉంటారు శాంతి భద్రతలు బాగుంటాయి అది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఈ దేశంలో నక్సలిజం చూసింది ఈ దేశం ఎన్నో సమస్యలు చూసింది ఈరోజు నక్సలిజాన్ని కేవలం శాంతి భద్రతల సమస్యగా చూసిన ప్రభుత్వాలు ఉండొచ్చు కానీ ఏ రోజైతే పేదవారికి సామాజిక ఆర్థిక భద్రత కల్పించే ప్రభుత్వం వచ్చిందో ఆ రోజు నక్సలిజం అనే అట్రాక్షన్ తగ్గిపోయింది ఆటోమేటిక్గా వాస్తవం ఏంటి అంటే ఈరోజు ఈ సమాజం శాంతియుతంగా ఉంది అంటే పేద ప్రజలను కూడా సంక్ష వారి కడుపు నింపి వారి కనీసం పొట్టకు బట్టకు తిప్పలు లేకుండా చూసుకుంటేనే దేశం ముంగటిపోతుంది ఆ కామన్ సెన్స్ మర్చిపోయి ఇది ఫ్రీ బీ అది ఆ బీ నువ్వేమో పన్నెండు లక్షల కోట్లు ఏమో నువ్వు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి ఇయ్యచ్చు రాయచ్చు పన్నెండు లక్షల కోట్లు కార్పొరేట్ ట్యాక్స్లు వేవ్ చేయొచ్చు అట కానీ పేదవాడికి రెండు మూడు లక్షల కోట్లు పెన్షన్ల రూపంలో పోని బియ్యం రూపంలో ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం రూపంలో ఇస్తే అది ఫ్రీ బీ దానికి పేరు దయచేసి ఆలోచించండి ఇది ఎందుకంటే చాలా తీవ్రమైన పరిణామాలకు దారి చేసే మాట అది ఫ్రీ బీ కల్చర్ అంత అన్న స్టైల్గా వాడుడు ఇంగ్లీష్ టీవీలలో కూర్చొని పెద్ద పెద్ద డైలాగులు కొట్టుడు మాకు కూడా వస్తుంది ఇంగ్లీష్ మేము కూడా మాట్లాడగలుగుతాం మీకంటే బాగా మాట్లాడగలుగుతాం తెలంగాణ నుంచి కానీ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అంశం ఏంటంటే భారతదేశం వీఆర్ స్టిల్ అ థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీ మనం ఎన్ని డైలాగులు కొట్టినా విశ్వ గురువు అని ఎంత బిల్డప్ ఇచ్చుకున్నా వాస్తవం ఏంటి అంటే మనం ఇంకా కూడా ఇంకా కూడా వీఆర్ స్టిల్ అ పోవర్ కంట్రీ ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఆలోచన పర్లు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో భారతదేశము చైనా రెండింటి యొక్క ఆర్థిక పరిమాణం ఒకటే సేమ్ సైజ్ జీడిపి చూస్తే బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్ మీ యూ కెన్ గో బ్యాక్ అండ్ లుక్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ ద ఎకానమీస్ ఆఫ్ చైనా అండ్ ఇండియా ఫర్ ఈక్వల్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ బిలియన్ డాలర్స్ ఈరోజు ఆఫ్టర్ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వేర్ ఈస్ చైనా సిక్స్టీన్ ట్రిలియన్ డాలర్స్ వేర్ ఈస్ ఇండియా త్రీ ట్రిలియన్ డాలర్స్ మనకంటే దాదాపు ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది శాతం ఐదు పాయింట్ ఎనిమిది రెట్లు వాళ్ళు ముంగటికి వెళ్ళిపోయారు మనం ఎక్కడున్నాం నీ కులం ఏంది నీ మతం ఏంది నువ్వేం తినాలి నువ్వేం బట్టలు వేసుకోవాలి గీ పంచాయతీలలో మనం ఉన్నాం హార్స్ రియాలిటీ నేను చెప్తే బాధ అనిపిస్తుంది ఎవరేం తింటే నీకెందుకు ఎవరేం వేసుకుంటే నీకెందుకు చక్కగా పరిపాలించి వాళ్ళకి ఏం కావాలి విద్య కావాలి వైద్యం కావాలి మంచిలు కావాలి రోడ్లు మంచిగా ఉండాలి పిల్లలు భద్రంగా బయటికి పోతే ఇంటికి రావాలి మంచి బ్రహ్మాండమైన జీవన ప్రమాణాలు ఉండాలి గది లేదు నువ్వేం తినాలి ఏం వినాలి ఏం మాట్లాడాలి ఏం చేయాలి ఇది డిక్టేట్ చేసుడు కథ ఇయ్యాల ఎందుకు ఎందుకంటే దీని నుంచి మనం దృష్టి కొద్దిగా మళ్ళీ అసలు విషయాల మీద పోయింది అనుకోండి ఏమైనా బాగా చెప్పినావు కదా నాలుగు వందల రూపాయలు సిలిండర్ ఉన్నప్పుడు నరికితివి మరి అలా వెయ్యి రూపాయలు ఏం సంగతి అంటే దాని మీద మాట్లాడరు జీడిపి బాగా పెరిగిపోతుంది దేశంలో జీడిపి అంటే తెలుసు కదా మీకు గ్యాస్ డీజిల్ పెట్రోల్ అది బాగా పెరుగుతుంది దాని మీద మాట్లాడమంటే మాట్లాడరు మరి ఎట్లా మళ్ళించాలి హలాల్ హిజాబ్ మునవర్ ఫారూకీ ప్రతి పంచాయతీ పెట్టి ఏదో ఒకటి చేసి ఇంకో నాకు అర్థం కాని విషయం ఏంటంటే ఏ దేవుడు చెప్తున్నాడు మనకి నా పేరు మీద తనక సావండి మీరంతా అని ఎవడైనా దేవుడు చెప్పిండి ఎక్కడైనా ఏ మతం దేవుడైనా
ఈ దేశంలో నీళ్ళురెవరా నాయన అని ఒక్కడు ఏడుస్తుంటే తిండి లేక సస్తుంటే నిన్నగాక మొన్న భారత రాష్ట్రపతి అయిన ద్రౌపది ముర్ము గారి ఊరికి నిన్నగాక మొన్న కరెంటు వస్తే దాని మీద సోయి లేదు మనకు ఏ దేవుడు గొప్ప ఇప్పుడు మా నన్ను అడిగితే మా అమ్మ గొప్ప అంట మా వెంకటేశ్వర రెడ్డి అడితే మా అమ్మ గొప్పది అంటాడు ఎవరి అమ్మ గొప్పది అనే కాంపిటీషన్కి అర్థం ఉందా అసలు హూజ్ మదర్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ హూజ్ గాడ్ ఈజ్ గ్రేటెస్ట్ దానికి ఎప్పుడైనా ఆన్సర్ దొరుకుతుందా అవకాశం ఉందా గదాని మీద పడి మనం ఎక్కడనో పోతున్నాం వాడు అందుకే చైనా వాడేమో పదహారు ట్రిలియన్ డాలర్లకు వెళ్ళిపోయిండు మనం వీఆర్ స్టిల్ ఎట్ త్రీ పాయింట్ వన్ ట్రిలియన్ షేమోనస్ షేమోనస్ ఒక దేశంగా సిగ్గుపడాల్సిన పరిస్థితి డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళు కానీ తెలంగాణ దానికి భిన్నంగా పనిచేస్తున్నది తెలంగాణ గత ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో సాధించిన విజయాన్ని నిధుల విషయంలో ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే మీరు బుద్ధిజీవులు కాబట్టి చెప్తా ఉన్నా వీఆర్ ఓన్లీ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కంట్రీ పాపులేషన్ వైజ్ తీసుకుంటే నూట నలభై కోట్ల భారతదేశంలో మనం కేవలం నాలుగు కోట్లు కానీ మన కాంట్రిబ్యూషన్ ఏంటో తెలుసా జీడిపికి వీ కాంట్రిబ్యూట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇండియాస్ జీడిపి దట్ ఈస్ తెలంగాణ బికాస్ వీఆర్ ప్రోగ్రెసివ్ బికాస్ వీఆర్ ఫార్వర్డ్ థింకింగ్ బికాస్ వీఆర్ లుకింగ్ అట్ ద ఫ్యూచర్ వీ హెవ్ డిసైడెడ్ నాట్ టు లుక్ అట్ దీస్ సిలీ థింగ్స్ హూస్ గాడ్ ఈస్ గ్రేటెస్ట్ కాంపిటీషన్లో మనం పోతలేము కోన్ బనేగా కరోడుపతి టైప్లో ఆ కాంపిటీషన్ పెట్టుకుని తిరుగుతున్నారు కొంతమంది అందులో పోవట్లేదు మనం ఇంకొక మాటలో చెప్పాలంటే తెలంగాణస్ జీడిపి జిఎస్డిపి రాదర్ గ్రాస్ స్టేట్ డొమెస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వెన్ కేసీఆర్ బికేమ్ సీఎం ఆన్ సెకండ్ ఆఫ్ జూన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాజ్ ఫైవ్ ల్యాక్ సిక్స్ థౌజండ్ క్రోర్స్ ఆ రోజు తెలంగాణ యొక్క జిఎస్డిపి రాష్ట్ర స్థూల ఉత్పత్తి ఆదాయం ఐదు లక్షల ఆరు వేల కోట్లు ఈ రోజు మొన్న పోయిన మార్చి ముప్పై ఒకటి నాటికి తెలంగాణ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ కోవిడ్ టూ ఇయర్స్ ఆఫ్ కోవిడ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ జీరో సపోర్ట్ ఫ్రమ్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ సిల్లీ డిసిషన్స్ లైక్ డిమానిటైజేషన్ అయినప్పటికీ మూడు ప్రతిబంధకాలను అధిరో అవరో వాటిని అధిరోమించి అధిగమించి ఈరోజు తెలంగాణ ఐదు లక్షల ఆరు వేల కోట్ల నుంచి పదకొండు లక్షల యాభై ఐదు వేల కోట్లకు చేరుకున్నది ఇది నేను అవునన్నా కాదన్నా ఇది నా లెక్కలు కూడా కావు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండ్ స్టాటిస్టిక్స్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళ లెక్కలు ఇది తెలంగాణ జిఎస్డిపి గ్రూ బై ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ తెలంగాణ పర్ క్యాపిట ఇన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ వాస్ వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ రూపీస్ రాష్ట్రంలో తలసరి ఆదాయం ఈరోజు తెలంగాణ యొక్క తలసరి ఆదాయం రెండు లక్షల డెబ్బై ఎనిమిది వేలు భారతదేశ సగటు ఒక లక్ష నలభై తొమ్మిది వేలు మాత్రమే మరి తెలంగాణ ఎనిమిది ఏళ్లలో బాగుపడ్డదా చెడిపోయిందా కేసీఆర్ గారు చెడగొట్టినరా బాగా చేసినరా నెంబర్ స్పీక్ ఫర్ దెమ్ సెల్స్ ఇది నీళ్లు నిధులు ఇక నియామకాల కాడికి వస్తున్నాయి మీరు కొద్దిగా లాంగ్ అనిపించినా దయచేసి నియామకాల కాడికి వస్తే నాకంటే బాగా చక్రపాణి గారు చెప్పగలుగుతారు ఎందుకంటే వారికి అనుభవం వారు స్వయంగా పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ చైర్మన్గా చేసిన వ్యక్తి దేశంలో యూపీఎస్సికి సంబంధించిన మొత్తం అన్ని పిఎస్సీలను కూడా ఇక్కడ పిలిచి మీటింగ్ పెట్టిన చక్రపాణి గారు యూపీఎస్సి చైర్మన్తో సహా అన్ని పిఎస్సీలు భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని పిఎస్సీలను ఇక్కడ పిలిచి ఆయన చైర్మన్గా ఉన్నప్పుడు మీటింగ్ పెట్టి నన్ను పిలిస్తే నేను కూడా పోయినా ప్రగతి రిసార్ట్స్లో పెట్టినప్పుడు గమ్మత్ ఏంటంటే వాళ్ళందరూ మొచ్చుకుంటారు వచ్చి మేము ఇవ్వలేం చేస్తే ఇంత గొప్ప పని ఇంత పెద్ద ఎత్తున నియామకాలు ఎక్కడైతే లేవు అని వాళ్ళు అంటారు ఇక్కడ ఉన్నోళ్ళు మాత్రం అట్లెట్లా ఇట్లెట్లా అని అడ్డం పొడుగు మాడతారు నియామకాలు కూడా దయచేసి ఈ మందిరంలో ఉన్న వాళ్ళు ప్రాంగణంలో ఉన్న వాళ్ళే కాదు మా తమ్ముళ్ళు చెల్లెలు చాలా మంది టీవీలు చూసే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు కాబట్టి నియామకాలు రెండు రకాలు ఒకటి అఫ్ కోర్స్ ప్రభుత్వ నియామకాలు రెండవది ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం ద్వారా ప్రభుత్వాలు సృష్టించే ఎనేబుల్ చేసే ప్రైవేట్ రంగ ఉపాధి అవకాశాలు అఫ్ కోర్స్ ఎవ్రీబడీ వాన్స్ ఎ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఎందుకంటే ఆరాం ఉంటుంది ఇంట్లో మంచిగా ఉంటుంది కాబట్టి అదొకటి ఉంటుంది తర్వాత ఆ రకంగా చూసుకున్నప్పుడు కూడా ఈ ఎనిమిది ఏళ్లలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోయిన టర్మ్లో లక్షా ముప్పై రెండు వేలు మరి ఈ టర్మ్లో ఇప్పుడు తొంభై వేలు మొత్తం చూస్తే రెండు లక్షల ఇరవై రెండు వేల పైచిలకు ఉద్యోగాలు కల్పించిన ఏకైక రాష్ట్రం భారతదేశంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వ రంగంలో ఇది సరే ఇంకా చేసింటే బాగుండేది ఇంకా వేగంగా చేసింటే బాగుండేది అని అభిప్రాయం చాలా మందికి ఉండొచ్చు కానీ ఎన్ని ప్రతిబంధకాలు ఉన్నాయి మాకు కొత్త రాష్ట్రం కొత్త జోనల్ సిస్టమ్ కావాలని కోరుకున్నాం ఆ జోనల్ సిస్టంలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ లోకల్స్కి అని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్పినప్పుడు మొదలు ఎవరు నమ్మలేదు
వారి దగ్గరే దగ్గర దగ్గర ముప్పై లక్షల ఉద్యోగ ఖాళీలు ఉన్నాయి వారు నింపరు కానీ ఇక్కడికి వచ్చి గంభీరమైన మాటలు చెప్తారు మీరు నింపలేరు అని ఉల్టా మా మీద చాలా విచిత్రం అనిపిస్తుంది కొన్ని కొన్ని వింటుంటే ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ శాంక్షన్ చేయలేదండి ఎనిమిది ఏళ్లలో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా హాస్ నాట్ శాంక్షన్ ఈవెన్ సింగిల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్ టు తెలంగాణ ఒక్కటంటే ఒక్కటి కొత్తగా ఐఏఎం ఇయ్యరు ఐసర్ ఇయ్యరు కొత్తగా ఎన్ఐడి ఇయ్యరు ఆఖరికి మా అక్క వంద సార్లు రిక్వెస్ట్ చేసింది ముఖ్యమంత్రి గారు రిక్వెస్ట్ చేశారు నవోదయ పాఠశాలలు కొత్త జిల్లాలు అయినాక ఆటోమేటిక్ ఇయ్యాలి బై యాక్ట్ ఇయ్యాలి బై స్టాట్యూట్ ఇయ్యాలి అది కూడా ఇయ్యరు మొత్తం భారతదేశంలో నూట యాభై ఏడు మెడికల్ కాలేజీలు అనౌన్స్ చేసింది ఒక్కటి కూడా మనకు ఇవ్వాల ఒక్కటంటే ఒక్క ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇయ్యని ఏకైక కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉందా ఇప్పటి వరకు డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళ లాంటి వీళ్ళ ప్రభుత్వం తెలంగాణకి ఇయ్యని ఏకైక ప్రభుత్వం ఇది మళ్ళీ వాళ్ళు వచ్చి మా మీద పెద్ద గొంతు తీసుకొని మాట్లాడతారు విద్య విషయంలో మీరు ఇచ్చేస్తున్నారు అది చేసేస్తున్నారు వీఆర్ డూయింగ్ అవర్ బెస్ట్ వీఆర్ పుటింగ్ అవర్ బెస్ట్ ఎఫర్ట్స్ విత్ అవర్ ప్రయారిటీస్ విత్ అవర్ ఫోకస్ చేసే చేసుకుంటూ సాల్వ్ చేసుకుంటూ పని చేస్తున్నాం కానీ ఈ పెద్ద గొంతుతో అనవడం కాదు వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారని కూడా చెప్పాల్సిన బాధ్యత మా మీద ఉంది దాంతో పాటు నియామకాల విషయానికే వస్తే ఈరోజు ప్రైవేట్ సెక్టర్లో టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి విప్లవాత్మకమైన విధానం దేవడం దాని ద్వారా కూడా పెట్టుబడులు ఆకర్షించడం ఎందుకంటే మీ అందరికి తెలుసు ఏ గవర్నమెంట్ అయినా ప్రపంచంలో అమెరికా కావచ్చు భారతదేశం కావచ్చు తెలంగాణ కావచ్చు రాష్ట్రమే కావచ్చు దేశమే కావచ్చు నాట్ ఆల్ ది ఎలిజిబుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎలిజిబిలిటీ ఉండే ప్రతి ఒక్క పిల్లోడికి పిల్లకి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇవ్వడం అనేది ఈ ప్రపంచంలో ఏ ప్రభుత్వంతో కూడా కాదు అది మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు వా పిల్లలకు కూడా తెలుసు ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ పాస్ అవుట్ బట్ రిటైర్ అయ్యే వాళ్ళు ఎంతమంది కొన్ని వేల మంది సో సహజంగానే ఆ బ్యా గ్యాప్ ఉంటుంది అందరికీ రావాలనే ఆశ ఉండొచ్చు కాక ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కానీ ప్రభుత్వం అందరికీ ఉద్యోగాలు ఇవ్వలేదు ఇది ప్రభుత్వ రంగాలు అందుకే ఏం చేస్తాం మేము ప్రైవేట్ రంగంలో పెట్టుబడులను ఎంకరేజ్ చేసి అక్కడ దావోస్కి పోవడము అమెరికాకు పోవడము ఇంకో కాడికి పోవడం ఎందుకు అక్కడ నుంచి పెట్టుబడులు తీసుకొచ్చి ఇక్కడ మా రాష్ట్రం చాలా అట్రాక్టివ్గా ఉందని చెప్పి వారికి కొన్ని ప్రోత్సాహకాలు ఇచ్చి వారిని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఎంటర్టైన్ చేసి వారు ఇక్కడ పెట్టుబడి పెడితే అటు రాష్ట్ర ఆదాయం పెరుగుతుంది పిల్లలకు కొలువులు కూడా దక్కుతాయన్న ఉద్దేశంతో ఆ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం దీంతోపాటు మూడోది కూడా ఒక ప్రయారిటీకి నెంచుకున్నాం ఇన్నోవేషన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ అని నేను ఎప్పుడు చెబుతుంటాను ఇన్నోవేషన్కి పెద్దపీట వేయడానికి మీ పక్కన ఇక్కడే ఎంత దూరం కాదు వీహబ్ అని లాంటిది వీహబ్ అనే ఒక ఎంటిటీని కూడా పెట్టాం విమెన్ ఆంటర్ప్రినర్స్ హబ్ దాంతోపాటు టీ హబ్ మీకు తెలుసు తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ వచ్చింది టీ వర్క్స్ వచ్చింది టాస్క్ వచ్చింది రిచ్ వచ్చింది ఇట్లా ఒక పది పన్నెండు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టాం ఎందుకంటే వన్ థింగ్ వీ ఆల్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఇండివిజువల్స్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ పర్మనెంట్ ప్రాసెసీస్ ఆర్ ఎందుకంటే మేము ఉండొచ్చు పోవచ్చు పెద్ద ఇష్యూగా ఎవరం కూడా ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు వందల ఏళ్ళు బతకడానికో ఫర్ ఎవర్ ఉండిపోవడానికి ఎవరు రాలేదు అందరం పోతాం కానీ ఉన్నప్పుడు ఏం చేసినావు దట్ ఈస్ వాట్ విల్ బి రిమెంబర్డ్ వాట్ వీ హెవ్ డన్ ఇస్ వీ హెవ్ క్రియేటెడ్ సెంటర్స్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ వీ హెవ్ క్రియేటెడ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ ఎమినెన్స్ యాజ్ అ రిజల్ట్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే ఈస్ లాడ్ ఆఫ్ యంగ్స్టర్స్ ఆర్ గివెన్ అన్ ఆపర్చునిటీ టు స్ప్రెడ్ దేర్ వింగ్స్ టు వర్క్ ఆన్ దేర్ ఆస్పిరేషన్స్ టు క్రియేట్ ఎంటర్ప్రైజెస్ టు క్రియేట్ వెల్త్ అండ్ టు క్రియేట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ దాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ నేను జాబ్ సీకర్గానే ఉంటా ఎప్పటికీ ఉద్యోగం అడిగేవాడిగానే ఉంటాను అనుకునేదానికంటే కూడా పది మందికి ఉద్యోగం ఇచ్చే స్థాయికి నేను ఎదుగుతాను అనే ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పిల్లల్లో పెంచాలి మా వెంకటరమణ గారు ఇక్కడే ఉన్నారు ప్రొఫెసర్ గారు ఇస్ ఇన్ఛార్జ్ వైస్ ఛాన్సలర్ ఆఫ్ ట్రిపుల్ ఐటీ ఆర్జీ యూకేటి బాస్రా ఇన్ ద న్యూస్ ఫర్ ఆల్ కైండ్స్ ఆఫ్ రాంగ్ రీజన్స్ ఆఫ్ లేట్ కానీ వెంకటరమణ గారు మన టీహబ్కి వచ్చినప్పుడు మేము ఇద్దరం ఒకటి అనుకున్నాం ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభిస్తున్నప్పుడు విద్యాశాఖ మంత్రి గారు నేను అందరం ఉంటే అనుకున్నాం ఓ పని చేద్దాం అక్కడ చాలామంది టాలెంటెడ్ పిల్లలు ఉన్నారు ట్రిపుల్ ఐటీ బాస్రాలో లెట్ దెమ్ బ్రింగ్ హియర్ లెట్ దెమ్ యాక్చువల్లీ మనం ఎంతసేపు పేపర్లో చదువుతుంటాం ఒక పిల్లోడికి అరవై ఐదు లక్షల ప్యాకేజ్ వచ్చింది ట్రిపుల్ ఐటీ పాస్ అయ్యాడు చాలా సంతోషం కానీ లెట్ దెమ్ ఆల్సో స్టార్ట్ థింకింగ్ ఆఫ్ క్రియేటింగ్ అన్ ఎంటర్ప్రైజ్ ఇప్పుడు మీకు ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు అందరం వాడతాం యూట్యూబ్ వాడతారా సిగ్గుపడ్డమని చెప్పండి వాడితే వాడదామని చెప్పండి లేకపోతే ఏదని చెప్పండి దానికి గూగుల్ వాడతార
నాట్ టు థింక్ ఆంటర్ప్రినర్షిప్ అంటే అదొక రిస్క్ లాగా ప్రమాదం లాగా వ్యాపారం ప్రారంభిస్తే నష్టాల్లో పోతాడు అప్పులో ఊబిలో పోతాడు తట్టుకుంటాడో లేదో తట్టుకుంటాడో లేదో అమ్మాయి అయినా అబ్బాయి అయినా అనే ఒక భయం మన చిన్నప్పటి నుంచి అది ఇన్బిల్ట్ భయం ఉంది మనకు కాబట్టి కొత్త ఆవిష్కరణలు రావు ఈ భయంలో పెంచితే వాడు ఉద్యోగం అడుగుతాడు తప్ప పది మందికి ఉద్యోగాలు ఇచ్చే స్థాయికి ఎట్లా ఆలోచిస్తాడు అందుకే ఏం చేసామంటే వీ వాంట్ టు క్యాచ్ అవర్ చిల్డ్రన్ యంగ్ దేర్ ఫోర్ బీ ఫ్లోటెడ్ వాట్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ టీఎస్ఐసి తెలంగాణ స్టేట్ ఇన్నోవేషన్ సెల్ ఇంటింటా ఇన్నోవేటర్ అని చెప్పి గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళు మొత్తం రాష్ట్ర రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉండే ఇరవై ఆరు వేల పాఠశాలల్లో ఇన్నోవేషన్ని ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం రూరల్ ఇన్నోవేటర్స్ని టీ వర్క్స్ ద్వారా ప్రోత్సహించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం టీ శాట్ ద్వారా కరోనా సమయంలో కూడా శైలేష్ రెడ్డి గారు వారి టీం మొత్తం కూడా చాలా ఎఫిషియంట్గా మొత్తం అన్ని సిస్టమ్స్ బంద్ అయిపోయి ఎక్కడక్కడ స్కూళ్ళు కాలేజీలు బంద్ పడితే కూడా టీ శాట్ ద్వారా బ్రహ్మాండమైన డిజిటల్ ఎడ్యుకేషన్ని కూడా అందించగలిగిన రాష్ట్రం తెలంగాణ వితౌట్ వితౌట్ మినిట్ హెజిటేషన్ నా చెప్పగలను దాంతోపాటు ఇప్పుడు మీరు ఎత్తయితే మీ వైసీ గారు గర్వంగా చెప్పారు సార్ మేము డిస్టెన్స్ లర్నింగ్ వాజ్ నెవర్ స్టాప్డ్ బై డెఫినేషన్ డిస్టెన్స్ లర్నింగ్ కెనాట్ బి స్టాప్డ్ అది మీరు డిస్టెన్స్ లర్నింగ్ అంటే యూ కెనాట్ స్టాప్ ఇట్ సో మై మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ ఇస్ వీ హెవ్ మేడ్ ర్యాపిడ్ స్ట్రైడ్స్ ఆఫ్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ ఆల్ ఫ్రంట్స్ దట్ వీ అస్పైర్ టు డ్యూరింగ్ ద అజిటేషన్ నీళ్లు నిధులు నియామకాలు విద్యా వైద్యం ఈ రెండింటి మీద కూడా దృష్టి పెట్టి ఇప్పుడు మన ఊరు మనబడి లాంటి కార్యక్రమం వైద్యం విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక్క మెడికల్ కాలేజ్ ఇవ్వకపోయినా ముప్పై మూడు మెడికల్ కాలేజీలు మనమే పెట్టుకుంటున్నాం ఆల్రెడీ తయారవుతున్నాయి నార్ కన్నులో తయారైంది కొత్తగూడెంలో తయారైంది జగిత్యాలలో తయారైంది సంగారెడ్డిలో తయారైంది మా సిరిసిల్లలో పెద్దపల్లిలో ఇంకా మిగతా జిల్లాల్లో అవుతున్నాయి రామగుండంలో ఆల్రెడీ తయారవుతుంది మనకు రాష్ట్రం రాకముందు మొత్తం రాష్ట్రంలో తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఐదు మెడికల్ కాలేజీలు ఉండేది ఇప్పుడు పదమూడు అయినాయి తొందరలో ముప్పై మూడు అవుతాయి సో విద్య వైద్యం సాగునీరు తాగునీరు కరెంటు ఇట్లాంటి మౌలికమైన అంశాలు ఇక హైదరాబాద్ నగరం గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పని లేదు పరిశ్రమలు పోతాయన్నారు ఐటీ పోతుంది అన్నారు ఇక్కడ ఎవడు ఉంటాడు అన్నారు పారిపోతారు అన్నారు తను కదా వస్తారు ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ పంచాయతీ అవుతుంది అన్నారు ఏమైనా అయిందా ఎనిమిదేళ్లలో ఎక్కడన్నా ఒక పంచాయతీ ఎక్కడా లేదు బ్రహ్మాండంగా ప్రజలు కలిసే ఉన్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫ్లైట్ ఉంటుంది వీటికి వెళ్ళిపోతారు అన్నారు ఇన్వెస్ట్మెంట్ వెలువలాగా వస్తున్నది కొత్త ఉద్యోగ కల్పన జరుగుతున్నది పోయిన సంవత్సరం ఐటీ రంగంలో భారతదేశం మొత్తంలో నాలుగు లక్షల యాభై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడ్డాయి నా లెక్క కాదు నాస్కోంది హైయెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఐటీ జాబ్స్ క్రియేటెడ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఎంటైర్ కంట్రీ లాస్ట్ ఇయర్ ఈవెన్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ కోవిడ్ వాజ్ ఇన్ హైదరాబాద్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ జాబ్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ రెండో స్థానంలో బెంగళూరు ఉంది వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఇది మన క్రెడిట్ కాదా ఇది మన ప్రభుత్వం యొక్క పనితీరుకు నిదర్శనం కాదా అన్ని బాగుంటేనే కదా వస్తారు లేకపోతే ఉత్తగానే నా ముఖమో నా స్పీచో నా ఇంగ్లీష్ యాక్సెంట్ చూసేది కూడా రాడు కదా అన్ని బాగుంటేనే అంత సమర్థవంతంగా ఉంటేనే పెట్టుబడి పెట్టేవాడు నాలుగు రూపాయలు సంపాదించుకుంటా అంటే రిటర్న్ ఆన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ వస్తా అంటే వస్తాడు అంతేగాని నాలుగు అందమైన మాటలు చెప్పంగానే కట్టుకథలు చెప్పంగానే పెట్టుబడులు రావు దాని వెనకాల కఠోర శ్రమ ఉంటుంది ప్రభుత్వం యొక్క స్థిరత్వము ఏబుల్ లీడర్షిప్ గైడెన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఈరోజు ఉదయం చాలా సంతోషం అనిపించింది టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా దియంగానే అందులో రాసిండ్రు లాస్ట్ డెకేడ్ వన్ డెకేడ్లో గ్రోత్ హైయెస్ట్ ట్రీ కవరేజ్ హైయెస్ట్ గ్రీన్ కవరేజ్ పర్ క్యాపిటల్ ఎక్కడ పెరిగింది అని చూస్తే మొత్తం భారతదేశంలో అన్ని సిటీస్లో హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ ట్రీ కవరేజ్ పెంచిన ఏకైక నగరం హైదరాబాద్ సెకండ్ ప్లేస్లో ఢిల్లీ ఎక్కడో ఉంది ఫార్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఏదో ఇంకా ఇంకా మిగతా వాళ్ళు వెనకాల ఎక్కడ ఉన్నారు పాయింట్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ థింగ్ ఐ షేర్ విత్ యూ అండ్ ఐ కంక్లూడ్ తెలంగాణ టుడే ఈజ్ లుకింగ్ ఎట్ అ హొలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఇంక్లూజివ్ డెవలప్మెంట్ ఒకవైపు మీరు చూస్తే తెలంగాణ పల్లె ప్రగతి అనే కార్యక్రమం ద్వారా భారతదేశంలోని ఉత్తమ గ్రామ పంచాయతీలు ఎక్కడ ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తే టాప్ ట్వంటీలో నైన్టీన్ తెలంగాణనే ఉంటాయి భారతదేశంలోని ఉత్తమ పట్టణాలు ఎక్కడ ఉన్నాయని కేంద్ర ప్రభుత్వం అవార్డులు ప్రకటిస్తే స్వచ్ఛ సర్వేక్షణలో మనకే పదమూడు అవార్డులు వస్తాయి సో పల్లె ప్రగతి నడుస్తుంది పట్టణ ప్రగతి నడుస్తుంది ఒకవైపు సంక్షేమంలో అగ్రభాగానే ఉన్నాం అభివృద్ధిలో కూడా అగ్రభాగానే ఉన్నాం ఏ డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ తీసుకున్నా అది నీతి ఆయోగ్ ఇండెక్స్ అయినా ఏ ఇండెక్స్ అయినా వేర్ రైట్ దేర్ అది జిఎస్డిపి గ్రోత్ అనండి పర్ క్యాపిటా గ్రోత్ అనండి హెల్త్ కేర్లో మన ఎక్స్పెండిచర్ అనండి ఎడ్యుకేషన్లో
ఎనభై మూడు వేల కోట్లు ఇది పురోగతి కాదా వ్యవసాయ విస్తీర్ణ నూట పంతొమ్మిది శాతం జరగడం పురోగతి కాదా భూగర్భ జలాలు ఆరు మీటర్లు పైకి రావడం పురోగతి కాదా ఇలా చెప్పాలంటే ఇంకో గంట చెప్పొచ్చు నేను పాయింట్ ఏమంటే వీ ఆర్ విట్నెస్సింగ్ సంథింగ్ ట్రూలీ ఎక్స్ట్రాడినరీ సంథింగ్ ట్రూలీ బ్యూటిఫుల్ అన్ఫోల్డింగ్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అవర్ ఐస్ పీపుల్ మైట్ లైక్ ఇట్ పీపుల్ మైట్ నాట్ లైక్ ఇట్ సమ్ పీపుల్ మైట్ బి ఎన్వియస్ సమ్ పీపుల్ మైట్ బి జెలస్ ద ఫ్యాక్ట్ విల్ రిమైన్ దీంతో పాటు దీంతో పాటు నా విజ్ఞప్తి మీ అందరితో కూడా ఏమంటే ఏ పిల్లలు అయితే మనం ఈరోజు స్టడీ మెటీరియల్ తయారు చేశామో ఏ పిల్లల కోసం అయితే మీరు అందరూ బీఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన పెద్ద టీం శ్రమించి మెటీరియల్ తయారు చేసిందో లెట్ అస్ డెమోక్రటైజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ అండ్ లెట్ అస్ ఆల్సో సేవ్ సమ్ ట్రీస్ మరి మీరు రెండు వేల ఏడు వందల పేపర్లు అంటే కష్టం చాలా చెట్లు చంపేయాలి మనం అట్లా కాకుండా లెట్స్ ప్రాబ్లీ డిజిటైజ్